我儿继任，还是庄重一些的好。夫人，怎么了？慌慌张张的。朱安小姐离开前，特地去了一趟慕容老宅。老宅？是。夫人，我来问你，慕容朱婉来这儿都干了些什么？还是说，他从这儿拿走了些什么？夫人，朱婉小姐从未来过这儿，从未来过这儿。是。怎么，死到临头了，还是不肯说吗？夫人，朱婉小姐，真的没来过这儿啊！哎呀，哎呦！夫人，什么都没搜到。既然你对慕容朱婉忠心耿耿，那我就好人做到底。把这清理干净。是。操你说今天那些黑衣人都是谁派来的？他们为什么追杀你啊？我不清楚。我最后被送到圣月山，加上父亲不行，娘亲早逝，肯定想杀我的人很多吧？嗨，你不要多想，现在不是安全的吗？再说了，以后我也会保护你的。我没打疼你吗？没有，你的内力怎会如此厉害？我啊，其实是天命之女，但是因为我太厉害了，所以老天给我设了个禁制，我的内力只能爆发
但是不能持续性输出。你能懂吗？啊，懂。对不起啊，今天都赖我。我没什么大碍。你先把药服了吧。想当初这个药，还是我受伤时你送给我的，现在又还给你，你还挺会算账的。嗯瑶瑶啊，不要太悲伤了，身体要紧。爹爹不在了，还有二叔呢，啊！大夫人和我娘走的都早，没想到爹爹走的这么突然。二叔，大哥什么时候能回来？一起派人去接了，应该很快就到。你先回去休息吧，你爹泉下有知，也不想看到你这样啊！啊，听话，来，来人啊，在在，扶小姐回去。是，小姐，走吧。来人呐，在！你们派人出去，奋力截杀傅红。他要是活着回来了，你们就别回来了。是。是大哥，请问一下，这是发生了什么事啊？家乡闹十亿，我们要去建安城躲避一下。我们这身衣服还是太显眼了，一会儿我给你打扮一下。只要能躲过沿途的杀手，怎么打扮都行。这可是你说的啊。这应该就是韩城地界了，这儿的流民明显变多了。到了韩城，离建安城就不远了。嗯、明日是冲儿的继任大典，我走不开。那贱婢临走之时，从老宅中拿走了不该属于他的东西。盟主大会结束之后，你去杀了他。把东西拿回来。是。告诉西王，沿途寻找朱安，务必把他安全送至建安城。
慕容冲资历尚浅，我们不能任由他坐镇盟主之位，否则江湖动荡，太平不保啊！就是，要是真让他当上了武林盟主，我第一个不答应。最好把山海秘籍一同交出来，由大家共同掌管。我为慕容家效命这么多年，岂能让一个毛头小子去世？诸位，如若我慕容瑜当上这盟主，秘籍定会有大家一份。届时我们共同参悟修习，还不能保江湖太平吗？是啊，我支持总教习担任武林盟主。可是。我们怎么才能让慕容冲放弃盟主之位呢？诸位放心，我自有妙计。脱衣服给你垫一下呀！你看他们，我们得入乡随俗，合群很重要。啊，是我资历不正。啊。困了，睡了。快醒醒！再睡一会儿。
，没钱怎么吃饭呀、啊？诸位，慕容盟主谢氏，江湖巨哀。尊盟主一命，由二公子慕容冲继任盟主，为武林公允，以百年继任之规。盟主继任之，武林中人不论是何门派，师出何人，均可与继任盟主一战。若侥幸胜出一招半式，皆为下任盟主。真的假的？这样？好，此次继任大典，在下代为主持。依据惯例，欲挑战盟主之人，须先胜过演武台、石户台。在演武台驻足一炷香时间，方可与盟主一战。殿下。开始吧！今天我破个例，可以直接向我挑战，不用挑战演武台、石虎台。他们是什么门派的？你别说话，就算他们都敢上来，一样打不过冲哥哥。站住！把头抬起来，走。哎，站住！走。走。站住！月英啊，你冲表哥如此优秀，你若是嫁过去，我这当爹的也就放心了。哎呀，爹，你说什么呢？<笑><笑>冲哥哥果然好身手，哎呀，可惜朱婉婷病了。你点了这么多菜，我们没钱付怎么办啊？怕什么呀？吃完我们就跑，反正他们也追不上我们。这样不太好吧？福公子，是肚子重要，还是面子重要？吃。在下卢勇，前来请教。什么门派的功夫？好像是鹰爪门。飞鹰爪，飞鹰门传人。
其实名不副实。这什么功夫？什么路数？还手之力了呀！江湖上名声狼藉的高手陆玉勇吗？原来卢勇只是他的谐音别名。来人，还不快把他拿下！像这种邪门歪道之人，也能混到圣月山慕容家参加盟主大会，其中必有阴谋。先带下去，待我详细审问。二公子饶命！二公子饶命！二公子饶命！二公子饶命！二公子饶命！二公子，二公子饶命！是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，是是是，买单！哎，来嘞！来，好，客官。你真以为我会没有钱就敢点这么多菜、啊？我大钱都藏在这儿呢。啊！来，哎，哎，谢客官。对于第一次吃霸王餐的我来说，我刚才的反应已经很正常了。哎，今天好像是武力盟主的比武大会啊，可惜距离太远，难以一饱眼福啊。听说啊，慕容家的二公子也要参加，以他的武功和资历，不会被人打死吧？来挑战的人里啊，高手如云。嗯，我看是悬了。
公子，公子，请约贺道场。不必，我室内力消耗太多了，姑息至此便好了。不要惊动人，以免引人怀疑。今日若再有人上台挑战，我恐怕就赢得不那么轻松了。若是让他们瞧出了那时我内力不足，台下的人必定会趁此机会蜂拥上台。故而，我今日第一战只能全力以赴，震慑众人。公子，休息。冲儿。母亲，冲儿，母亲，冲儿，你怎么了？母亲，母亲没事，我只是内力消耗太多了，明日便好了。明日你不必打了，回去通知你舅舅，让他带人把那帮人都压下去，不服从的全都杀了，杀到他们怕为止。母亲，我想要做盟主之位，就只能靠自己一点一点的打上去。你放心，孩儿自有分寸。没想到慕容冲竟然能打过陆玉勇，看来我还真是小瞧了他。那我们明天应该怎么对付他呀？不知大家有什么办法？嗯、喂，门主。你可有什么高见啊？是啊，魏门主，有何高见，快和大家说说。嗯啊，这个慕容冲，武功确实不低。要不，要不这样，咱们呢，放弃争夺，打道回府，跟齐二老少共享天伦，哎，如何？魏门主，你这说的是什么话？魏门主，还请慎言。今日慕容冲不过是侥幸获胜，大家不必担心。明日，我定要让慕容冲好看。哎呀，两位是打尖儿还是住店呢？哎，这么晚了，谁还吃饭、啊？肯定是来住店呀、啊！啊，住店，住店！给我来两间最好的上房。最，啊，小爷，不差钱。啊，哎呀，哎，两位稍等啊。啊，两位，楼上请，哎，请，哥们，哎，二位客官，这边请，还挺沉呢。
，怎么了？我家的小狗怀孕了，我有点放心不下他们母子俩。那个，我就先不住了啊。这，哎，老板，这，这，这，狗怀孕了。哎呀，不好了！赶快给我追，别愣着了，快追呀、啊甩都甩不掉啊！应该是刚才我们给的银票暴露了我们身份。啊，那照你这么说，我们连钱都不能花了。都这个时候了，你怎么还想着钱？哎呀，你懂什么呀？我人可以死，但我钱不能没有啊！以后给你钱。哎，别再拖了，不然等一下他们回来了。走。走